வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வளவன் செய்திகள் நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள சிவப்பு நேர சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்தினீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளோட வீடியோக்களை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்து கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தா அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதற்குரிய வீடியோக்களை நாங்க பதிவிடுகிறோம் அருமை நண்பர்களே இன்றைய தினம் நம்ம வந்து மலர் மருந்துகள்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான மருந்த குறித்து பார்க்க போறோம் அது சில நாட்களுக்கு முன்னால நம்ம வந்து வெல்லோ மருந்து பத்தி போட்டிருக்கும் போது அதுல குறிப்பு காலத்துல நமது நண்பர் ஒருத்தர் வந்து இவர் வந்து ஒரு எண்ணத்த கண்ணையா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தார் அந்த எண்ணத்த கண்ணையாங்கிறது வந்து வில்லோக்கு சரியா வராது அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா எண்ணத்த கண்ணையா மருந்து ஒண்ணு இருக்கு அந்த மருந்த பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது இது போன்ற காணொலிகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முக்கியம் உங்களுக்கு புரிவதற்காகத்தான் நம்ம பேசுறோங்கிறதுனால காணொலிகளை முழுமையா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது உங்கள் புரிதலுக்கு நல்லது இல்லாட்டி புரியாம கூட போகலாம் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் மறுபடியும் நீங்க ரிவைன் பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் இப்ப நம்ம இந்த எண்ணத்த கண்ணையா மருந்து இவர் எப்படி இருப்பாரு இப்ப எண்ணத்த கண்ணையானா என்ன இப்ப வரும் ஆனா வராது அப்படிங்கிறோம் அவர் அந்த எண்ணத்த கண்ணையா வந்து நான்கிற படத்துல எந்த ஒரு காரணம்னாலும் எண்ணத்த செஞ்சு எண்ணத்த நடந்து அப்படிங்கிறார் அவர்களை போன்ற நபர் யாரு அப்படின்னா இப்ப ஒரு விஷயம் நடக்குது அதாவது ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இவர் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரத்தை கடைங்க இருக்கிறார் ஆச்சரியப்படுத்தக்கையில அவரும் சரி வாங்க நாளைக்கு வாங்க தாரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க சார் அதை என்ன கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு நினைப்பாரு முதல்ல அவரை சரி அடுத்த நாள் காலையில கிளம்பிடுவாரு கிளம்பி அவரை பார்க்க போறப்ப செருப்பு தேடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க செருப்பு பிஞ்சு போயிருக்கு அல்லது செருப்ப காணும் அப்படின்னா அதோட வந்து எண்ணத்த இனிமே போய் எண்ணத்த வாங்கின்னு உக்காந்துருவாரு எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்க போறதா இருந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவா அதாவது முடிவுகள் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது பாசிட்டிவாவே தெரிஞ்சா கூட இவர் அதுலயும் வந்து ஒரு அலுப்படைஞ்சிருவாரு சோர்வடைஞ்சிருவாரு எந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு இருந்தாலும் இப்ப ஒரு ஒரு உத்வேகத்தோட ஒரு பெரிய நாவல் எழுத போறேன்ட்டு ஒரு எழு எழுத்து துறையில சாதனை வாழ்க்கை போறேன்ட்டு ஒரு சுய முன்னேற்ற கூட்டம் அல்லது புத்தகத்தை படிச்சுட்டு வேகமா உட்காந்து எழுத போவார் எழுத போறப்ப பேனால இங்க் இல்லைன்னு வச்சுக்கணும் அதோட தூக்கி ஓரமா போட்டுருவார் எண்ணத்த எழுதி எண்ணத்த புகழ் அடைஞ்சிருவார் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் மனம் தளர்ந்து புகக்கூடிய நிலை இப்ப இன்னொரு விதமா சொல்றதுன்னா இப்ப வந்து இவருக்கு ஒரு சின்ன நோய் வந்திருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் தீக்க முடியாம இருக்கு எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த ஒரு டாக்டர் இருக்காரு கைராசியான டாக்டர் அவர்கிட்ட போனா வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரி உங்க மாதிரியான நோயே வந்து நல்லா குணமடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் குணமடையும் ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாம் குணமடையாதுங்க என்னத்த டாக்டர்கிட்ட போய் என்னத்த குணமடைஞ்சு அப்படின்னு இது எது நாள் வரக்கூடிய நிலை இது ஒண்ணு ரெண்டாவது வில்லோ டைப் நபரா இருந்தா எப்படி செய்வார் அப்படிங்கிறது வில்லோ டைப் நபரா இருந்தா பொறுப்பையும் காரணத்தையும் பிறர் மேல் சுமத்துவார் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் வில்லோ பாக்காதா இந்த வில்லோ காணொலிய போய் பாருங்க அவர் வந்து தன் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம தன்னோட வெற்றிகள் மேல நம்பிக்கை இல்லாம தன்னோட தோல்விகளுக்கு காரணம் பிறர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தவங்களை குற்றம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு அவனாலதான் இது சரியில்லாம போச்சு இப்ப பேனால இங்க இல்லாட்டி இந்த வீட்டுல குழந்தை நீ இங்கு ஊத்தாதனாலதான் என் வேலையை கெட்டு போச்சு நான் எழுத்தாளர் ஆகுறதே நின்று போச்சுன்றுவாரு அதை சொல்லி சொல்லி வேற கமிச்சிட்டு பாரு நான் எழுத்தாளர் ஆகுது நின்று போனது நீ அன்னைக்கு பேனால இங்க ஊத்தாதனாலதான் வரு இப்ப செருப்ப காணம்னா ஒய்ஃபை வித்துட்டு வாரு செருப்பை ஒழுங்கா எடுத்து வச்சிருந்தேன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய் கடை வாங்கிட்டு வந்திருக்
இந்த மாதிரி தங்களுடைய குறைபாட்டுக்கு பிறரை குறை செல்பவர்கள் தங்களுடைய தோல்விக்கு பிறர் மேல் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறவங்க தங்கள் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நடந்த காரியங்களுக்கு தங்களுடைய பொறுப்பை தட்டி கிடைத்து அந்த தவறுக்கு பிறரை காரணமாக சொல்வர்கள் வில்லோ டைப்னவர்கள் இப்ப இவர் இந்த எண்ணத்தை கண்ணையா அவர் எண்ணத்தை மருந்து என்ன அப்படின்னா ஜென்ஷன் தாங்க எண்ணத்தை கண்ணையா இந்த ஜென்ஷன் மருந்துல என்ன செய்வாரு அப்படின்னா எல்லா பொறுப்பையும் எல்லா தவறையும் தா மேலேயே சுமத்திக்கிறார் ஆனா பயன் மாதிரி கிடையாது பயன் வந்து முழுமையா தன்னோட கருவத்தை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுல நல்லா செஞ்சிருந்தா கூட இருந்தாலும் ஒழுங்கா செஞ்சிருக்கலாம் அல்லது யா வேற யாரோ செஞ்ச தப்பு கூட தான் பொறுப்பேற்றுக்குவார் ஆனா இவர் என்ன செய்வார்னா இவருக்கு தனக்கு எந்த காரியமும் நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு மன ஓட்டத்துல இருப்பாரு அதாவது வாழ்க்கையில வந்து நல்லா விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும்போது சின்ன சின்ன காரியங்கள்லயே எளிதில் துணி விழந்துருவாரு மன நம்பிக்கை இழந்துருவாரு அதுதான் இவருக்கு உரிய ஜென்ஷன் எளிதில் மன நம்பிக்கை இழத்தார் காரியம் நல்லா நடந்துட்டு இருக்கும் போதே லைட்டா ஒரு சின்ன விஷயம் நடக்காம போன இனிமே இந்த காரியம் நடக்காது அப்படின்னு இவரா நினைச்சுக்கிடுவாரு ஏன்னா நமக்கு எந்த காரியமுமே நடக்காது அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி செயல்களுக்கு தன்னையே தான் தான் காரணம் தனக்கு எந்த தன ஒரு அதிர்ஷ்டம் கெட்டவே தனக்கு எதுவுமே நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விரக்தி மனப்பான்மை அப்படின்னு இத சொல்லலாம் அந்த விரக்தியின் அடிப்படையில நல்லா போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கூட என்னத்தை நடந்து என்னத்தை போயின்னு வரும் ஒரு பையன் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கேன் ஸ்கூல்ல டீச்சர் வந்து பாக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா கூட என்னத்த போய் என்னத்த பாத்து நீ என்னத்த படிக்கிற அப்படின்னு அது மாதிரியான ஒரு மனநிலை எல்லாத்துலயும் விரக்தி மனநிலை இப்போ ஒரு டாக்டர் எல்லாருக்கும் சரி பண்ணிருக்காங்க நீங்க வாங்கன்னா எனக்கு நடக்காது எல்லாருக்கும் சரி பண்ணிருப்பாரு ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாம் சரியாகாது அப்படின்பாரு இப்ப ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பேருந்து நிறுத்தத்துல நின்றுகிட்டு இருக்காரு இவர் கண்ணுக்கு தான் வந்து இவருக்கு தேவையான பேருந்த தவிர மீதி பேருந்தெல்லாம் போறது தெரியும் இவங்க வீட்டு பக்கமா இவர் போக வேண்டிய வழி நிறுத்தத்துக்கு வழியா போகும் ஆனா இவர் இவர் நிறுத்தத்துக்கு போகாது அந்த மாதிரியான பேருந்தா போறதா தெரியும் பாருங்க நம்ம நிக்கும் போது நம்ம பஸ் தவிர எல்லா பஸ்ஸும் போகும் அப்படின்னு சொல்றவங்க இந்த ஜென்ஷன் மனநிலை கொண்டவர் அப்ப இந்த ஜென்ஷன் மனநிலை கொண்டவர் தன் மேல வந்து தன் ஒரு அதிருப்தி அல்லது தன்னோட சூழ்நிலையின் காரணமாக ஒரு விரக்தி மனப்பான்மையை கொண்டவர் அப்ப என்ன செய்வார்னா நல்லா போய்கிட்டு இருக்க காரியம் கூட சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல மனம் துளி வளர்ந்து இந்த விஷயம் என்னத்த நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்துடுவார் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபார்ம் ஆகி இவரோட ஆட்டிடியூட்னால அதாவது எடுத்த உடனே வந்து இவருக்கு தோல்வியா வராது இவரோட ஆட்டிடியூட் மூலமா வந்து இப்படியே நினைச்சு நினைச்சு இந்த தோல்வி அவர் மனத்தின் ஆழத்தில் படிய படிய அவர் வந்து மஸ்டர்ட் நபரா மாதிரி அடுத்து ஸ்ட்ராங் காரணமே இல்லாம எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் வருத்தமோ வேதனையோ வர ஆரம்பிச்சிரும் அப்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களில் எளிதில் மனம் தொழில் வைக்கக்கூடியவர்கள் எந்த ஒரு காரியம் நடக்காதவங்களுக்கு இந்த மருந்து கொடுக்கும் போது அவர் வந்து காரியம் நடக்கலைன்னா கூட இதுலயும் அந்த விடாமுயற்சி வருது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த விடாமுயற்சி சில மருந்துகளை இதுலயும் விடாமுயற்சி செஞ்சு அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றிடுவார் அப்ப ஜென்ஷன்கிறவரு வில்லோ அல்ல பயன் அல்ல வில்லோ பிறரை குற்றம் சாட்டுவார் பயன் நடந்த காரியம் சிறப்பாக நடைபெற்றிருந்தாலும் தன்னைத்தானே இன்னும் சிறப்பாக செய்திருக்கலாம் என்று குறை கூறிக் கொள்வார் அல்லது பிறரோட குற்றங்களுக்கு தான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார் ஆனால் ஜென்ஷன் என்பவர் மன வேதனை அல்லது விரக்தியின் அடிப்படையில் தனக்கு எதுவும் நடக்காது என்ற எதிர்மனை எண்ணத்தை கொண்டவர் அதன் காரணமாக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற செயல்களை கூட இது வந்து நடக்குமோ நடக்காதோ இது என்னத்த நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மன உறுதி இல்லாத நிலையை கொண்டவர் வாழ்க்கையில் வேதனைகளையும் தோல்விகளையும் துக்கங்களையும் எதிர்பார்க்கிறவர் அதாவது எல்லாருமே வந்து நல்லா நடக்கணும்னு நினைப்பாங்க இவர் மட்டும் நேர்மாற அது நடக்காதுன்னு நினைப்பார் நமக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படிம்பாரு அந்த மாதிரியான ஒரு நபர் இந்த ஜென்ஷன்கிறவர் இவர மாதிரியான நபர்களை வந்து இப்ப மலர் மருந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் மலர் மருந்துகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா 
ஒவ்வொருத்தருக்கே மனிதர்களிடம் நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறது அல்லது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் புரிந்து கொண்டு அவர்கள் கேட்டார் போல் நடந்து கொள்வது அவர்களை கொஞ்சம் சரிபடுத்துவது இதற்காகத்தான் மலர் மருந்து நம்ம படிக்கிறோம் இப்ப ஜென்சன் மாதிரியான நபர்கள் வந்து இப்ப ஒரு அழுகின காய்கறிய நல்ல காய்கறிகள் நடுவில் வைக்கும் போது எல்லா காய்கறிகளையும் எப்படி அழுக வச்சிருமோ அதே போல இவரோட எதிர்மறை எண்ணங்களோட கதிர்வீச்சினால கூட இருக்கிறவங்களையும் அந்த துக்க குடியில தள்ளிடுவார் அதனால இதை போன்ற நபர்களிடம் நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறதே நமக்கு நல்லது இப்ப உங்க குழந்தைகளுக்கு அவங்களோட நண்பர்கள் இந்த மாதிரியான நபர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாத்திரை குறித்து சரி பண்ண பாக்கணும் இல்லாட்டி தம்பி அந்த பையனோட சேர்ந்து படிக்கிற வேலை எல்லாம் வச்சுக்கிறாரு நீ கொஞ்சம் தனியாகவே படி அவங்க கூட சேர வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அப்ப இந்த ஜென்சன் மனநிலை உள்ளவர்கள் தங்களுடைய எதிர்மறை அம்சத்தை இந்த வருத்தம் வேதனை நடக்காதுங்கிற பிரச்சனையை அனைவருக்கும் பரப்பக்கூடியவர் அதாவது பரப்ப என்ன பிரச்சாரம் பண்றதோ அல்லது வந்து சொல்றதோ இல்ல அவர்களுடைய ஆறாக்குள்ள வர்றவங்க அல்லது அவர்களுடைய என்ன அலைகளால் பாதிக்கப்படுறவங்க வந்து அவர்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுவார் அதனால ஜென்சன் நபர்களை பார்க்கும்போது நீங்க கொஞ்சம் ஒதுங்கியே இருக்கிறது நல்லது இவர்களை போன்ற நபர்களுடன் இல்ல இவங்கிட்ட ஒரு கஷ்டத்தை நீங்க சொன்னீங்கனாலும் இவங்க அந்த கஷ்டத்தை அதிகப்படுத்திடுவாங்க இப்ப நம்ம வந்து கஷ்டம் பிறரிடம் சொன்னால் பாதியா குறையும் சொல்லிட்டு தான் நம்மளோட கஷ்டங்களை பிறர்த்த பகிர்ந்துக்கிடுவோம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இவங்களோட ஆட்டிடியூட்ல அதாவது அவங்களோட அவங்க அப்படி யாரு அதனால அவங்களோட அறிவுரையை சொல்லும் போது இதெல்லாம் இப்படித்தான் நடக்கும் அப்படின்னு இப்ப வீட்டுல வந்து கணவன் மனைவி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போறாங்க கணவன் வந்து சொல்றாரு இந்த பொண்ணுக்கு என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு இனி கொஞ்சம் கூட சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சந்தோஷமா வந்து இவர்கிட்ட சொன்ன இனி அவ உன்னைய மதிக்கிறது கஷ்டம் இனிமே நீ சொன்ன முடிய இப்படி கேப்பான்னு சொல்லி பிரச்சனையை திசை திருப்பி விட்டுருவாரு அவன் நல்லா சந்தோஷமா வந்தவன் வந்து குழப்பத்திற்கு போயிருக்கும் ஐயா இனிமே நம்ம மனைவி வந்து நம்ம மதிக்க மாட்டா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க குடும்பத்துல பெரிய பிரச்சனை அவர் அந்த கண்ணோட்டத்துல வீட்டுல போய் இனிமே உனக்கு உத்துமுடி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு கொழுப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு பேச ஆரம்பிச்சு அவங்க வீட்டுல பெரிய ரணகலத்தை ஆக்கிடுவாரு அதனால இவரை போன்ற மனநிலை உள்ளவர்கள் அனைத்திலும் துக்கத்தை தேடக்கூடியவர்கள் இந்த ஜென்சன் மனநிலை உள்ளவர்கள் அதாவது மிகப்பெரிய இப்ப ஒரு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நடக்கும் போது கூட அந்த விஷயங்கள்ல ஒரு ஓட்டையை கண்டுபிடிச்சு பாத்தீங்களா இது சரியா நடக்கல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் இவர்கள் அப்ப இவங்க மாதிரி ஆளுக வந்து இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்ல எல்லாம் போஸ்டிங்க்கு சரியான ஆளுக எல்லாத்துலயும் குற்றம் குறை சொல்லிக்கிட்டே இது இருக்கு அது இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவர்கள் நெகட்டிவ் டைப் நபர்கள் ஆனா இவர்களுக்கு வந்து இந்த மருந்த கொடுக்கும் போது வாழ்க்கையில எதுவுமே நடக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கு அப்படின்னு நம்புவாங்க அதன் காரணமாக முயற்சிகளை ஒத்தி போடாம தொடர்ச்சியா செஞ்சு அந்த காரியங்கள்ல வெற்றி பெறுவாங்க இல்லாட்டி முதல் முயற்சியிலேயே வந்து நம்ம விட்டுருவாங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் வந்து குறைகளை சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் வில்ல மாதிரி பிறர் மேல் குறை அல்ல தான் மேல் குறை இப்படி செஞ்சிருக்கலாமே அப்படி செஞ்சிருக்கலாமே அதாவது ஒரு ஆசிரியர் வந்து சரியா பாட நடத்தல அப்படின்னு வில்லோ டைப் நபர் சொல்லுவாரு என்னத்தான் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தாங்க ஆத்தியா வேலைக்கு வந்துட்டாங்க ஒழுங்கா நடத்தாமன்னு வில்லோ டைப் நபர் சொல்லுவாரு ஆனா இவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா வாத்தியாரு என்னத்த நடத்துறோம்னு நமக்கு புரியாதுங்க அவர் சிறப்பான வாத்தியார் இருந்தா கூட நம்ம காதல ஏறாது அப்படின்பாரு அப்ப எதிர்கும் வாழ்க்கையில் தோல்வியை எதிர்மறை எண்ணங்களை நெகட்டிவான விஷயங்கள் தான் நடக்கும் அப்படின்னு எண்ணக்கூடிய விரக்தி மனப்பான்மையான ஜென்சன் நபர்களிடம் இருந்து நாம் ஒதுங்கி இருந்து அவர்களுக்கு மலர் மருந்துகளை தந்து அவர்களை சரியான நிலைக்கு கொண்டு வருவோம் வாழ்க வளமுடன்